ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പോകട്ടെ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പത്ത് എഴുപതിനായിരം എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വരുന്ന ഫോണിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഫീച്ചറായിരുന്നു ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇന്നൊരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഫോണിൽ വരെ അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ക്വാഡ് ക്യാമറകളാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ടെക്നോളജി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു കമ്പനി ഒരു ഫോൺ റിലീസ് ചെയ്താൽ ഒരു ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത പേരിൻ്റെ എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ സെയിൽസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണുകൾ ഇറക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത്രയും ഫോണുകൾ ഇറക്കിയിട്ടും ഈ സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചീപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാത്ത പ്രധാന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനിക്ക് വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും നമുക്ക് സമയങ്ങളാതെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങാം എക്സാമ്പിൾ എന്നല്ല എനിക്ക് സംഭവിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇത് റെഡ്മി നോട്ട് ഫോർ ഓക്കെ ഷോമി റെഡ്മി നോട്ട് ഫോർ ആണിത് അപ്പം സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വൺ പ്ലസ് ത്രീ ടി ആണ് അതുവഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോണിലെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തീരെ കുറവാണ് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ എസ് ഒ ടി കിട്ടാറുള്ളൂ എസ് ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം ഓക്കെ അത്ര മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആയി ആ ഒരു ടൈമിൽ വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ നല്ല ബാറ്ററി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് കാര്യം മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോണാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫോൺ എനിക്ക് ഡെയിലി ഡ്രൈവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റെഡ്മി നോട്ട് ഫോറിലേക്ക് മാറി ഇതിൽ കിടന്നത് അവരുടെ എം ഐ യു ഐ അതായത് ഷവമിയുടെ സ്വന്തം എന്താ പറയുക റോമാണ് ഈ എം ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ഐ യു ഐ ആണ് ഇതിൽ കിടന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അഞ്ച് ടു ആറ് മണിക്കൂർ എസ് ഒ ടി അഞ്ചര മണിക്കൂറോളം എസ് ഒ ടി ഈ ഒരു ഫോണിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ എസ് ഒ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവം കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ രണ്ടര വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണിനകത്ത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ എസ് ഒ ടി കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മേടിച്ച് മൂന്നിനെക്കാട്ടും നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഈ എം ഐ യു ഐ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എം ഐ യു ഐ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു കസ്റ്റം റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ എം ഐ യു ഐ പോലെ വേറെ ആ ഒരു മാറി ഇതിനകത്ത് കിടന്ന വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നൗകട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ കസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോൺ കസ്റ്റമറോ വിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോൺ നമ്മൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ റെസ്വ് ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റം റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് മണിക്കൂർ പുറത്ത് എസ് ഒ ടി അതായത് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാശ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അഞ്ചര മണിക്കൂർ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേറൊരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പത്തര മണിക്കൂറിൽ മേളിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇത് ഈ റോമുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ മേളിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോണിൽ രണ്ട് വർഷം പ
ഐഫോണുകളിൽ കാട്ടും പവർ ഐപാഡിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അതെന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെയിം ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ആപ്പിൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാര്യം ഐഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐപാഡിനെക്കാട്ട് ഐപാഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഐഫോൺ അവർ ഇവരിനെ അടുത്തയിലൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം ഓരോ വർഷവും പുതിയ സാധനങ്ങൾ അവർ ഇറക്കും അപ്പോൾ ആ വർഷവും ആളുകൾ അതിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഐഫോണുകളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വഴി അവർ ഫോണിൻ്റെ പവർ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നുള്ള പല ലീഡിങ് കമ്പനികളും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വഴി ഫോൺ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി കയറി പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തവരോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് കൊള്ളാമെന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫോണിൻ്റെയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫോൺ എന്തൊക്കെ നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശങ്ങളും നോക്കുക ബാറ്ററി ബാക്കപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പെർഫോമൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കമ്പനികളിപ്പോൾ പഴയ ഫോണുകൾക്കെല്ലാം വലിയ വലിയ അപ്ഡേറ്റ് അതായത് ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നയനിലോട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻസ് അപ്ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊപ്പം തന്നെ പെർഫോമൻസും ഈ ഒരു നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പെർഫോമൻസും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും എല്ലാം അവർ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെല്ലാം നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക ചാടിക്കരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരെ ബൈ ഗ